ラジオ。愛。遅く起きた日曜。えこんばんは。えいこんばんは。え五、ー、月二十一日第百十五回でございます。百十五回。はい。うん。百十五回か。はい。うん。いいこの。はい。<笑>なんだそれあの語呂合わせで<笑>準備すると時計光ってんねああ時計はい、うん、これはあのこれこの話しましたっけ<笑>って聞いた聞いたあんま使ってないっていう、うん、スマートウォッチアプローチ、はい、聞いたよ、はい、睡眠はでも測れてるって話しました、うん、でもね、はい、順平が時計してるって珍しいからで買ってよかったんじゃないそうですねあ,あのこれすごくて、うん、あの運動には使ってないけど、うん、その睡眠の時間を測れるとあいうことでその自分がこう何時間ぐらいこう熟寝たのかなっていうのが出てくる、うん、熟睡とかあでも熟睡もありますその継続的に寝てるときはこうわーってなるんですけど、うん、あの一定のこう棒が出てくるんですけど、うんえー、と一回目覚めたりするとそれ途切れるんですよあらあらでまた、ね、寝たらこうオリコさんだねそれねそうなんですよその心拍数とかでそうなってるみたいなすごいなこんな感じでこういうあ今もう社長に見せてますけど8時間寝てんじゃんいや<笑> 5時間半ですよ<笑>でも本当今日すごかったです、うん、俺、寝相悪いんですけど、うん、久しぶりにあの枕と逆に寝てました。えー、嘘でしょあでも俺、ちょいちょいあれ、ね、枕と逆ってこと反対に寝てるってこと反対側に、はい、嘘でしょ俺、でもたまにあるんですよ。ど,ど,ど,どうなっちゃうのかカメラつけておけばいいじゃん。<笑>あちょっとカメラつけてみましょう絶対面白いそれ。絶対面白いですよね。面白い面白い。見せて。あ今度やってみます。なんか、へえ。本当たまにあるんですよ。社長ないですか寝相あんま悪くないですかない、ね、っていうか寝相悪くないと横向きで必ず寝てるけど、はい、そんな寝相悪くないと思うよ、うん、布団反対向きにはなんねえだろ布団乱れあんま乱れてないですかあ乱れる乱れる乱れ,あ乱,れ乱れます、うん、もう今日とか俺もとんでもないけど<笑><笑><笑>そうなんだあ,あそっかいやあれですねなんか特殊なんですねやっぱり、うん、なんかそれちょっとね、はい、異常どうしたんですかねいや寝苦しいか昔からあでもたまにありますいやでも本当になんかやっぱ,、うん、やっぱその家にずっといる生活っていうか、うんうん、あんま運動不足っていうのもあって、うん、もう本当睡眠の質が悪いんですよで、まあ、この,あのアプローチを買って睡眠とか気をつけようってより自覚するようになったんですけど、うん<笑>あのうん、本当なんか寝,れ寝ようと思ったら寝れないしあそうなんだ分かりますその布団さっきまで眠かったのに布団入ったら寝寝れなくなくるるああそれはわかるあ,あ,それあるよね、はい、あれね俺はねすんごい眠いなと思って、はい、寝ないんだよ、はい、ちょっと絶対お酒飲んじゃうんだよ、はい、そのお酒ってさ、はい、飲むと1時間半ぐらい寝れないんだよねお酒飲んじゃうとああだから大体晩酌の時間1時間半ぐらいそうそうそうそう,そう、えー、だからやめてみようかなって気もあるんだけど癖なんだろうね、はいあまあ、でもそれなしじゃちょっと寝れなくなってる、うん、でもそう酒飲むと結構深く寝,寝れるんだよ短時,間短時間だけど酒飲まないと起きちゃうんだよな例えば例えば12時に寝たりするんじゃ、はいはい、もう3時とか4時とか目覚めちゃうから一回起きちゃうんですよ、うん、トイレとかじゃなくてあで酒飲んでたら結構トイレだけあトイレだけでそれも俺は考えたのね昔は、はい、あのトイレ行きたくて起きるじゃん、はいはい、起きてあトイレ行かなきゃと思って頭に、はい回転させてトイレ歩いていくじゃん、はい、目をつぶってトイレ行こうとあ,<笑>あちょっとわかりますわかるでしょかりますかります俺寝てんから寝てんだよ、はい、寝てんだよってその間にトイレ行こうってするとすぐ寝れるあのこれぐらいの薄めでもう覚醒させないですよ、ね、そう,そう,こう,もうトイレは今トイレじゃーっと、まあ、目つぶりながら部屋に行って、はい、ゴロンと寝る何も考えないようにするそう,そうすると寝れるの、ね、ああ確かに確かにそれはあるかもしれないですねうん、うんうんうん、そういうの最近してるんだけどまあ年のせいだから朝は早くなったよねで昔からでもお酒飲んで寝るんですよ、ね、前はもう何十年だよ、うん、お酒飲んだのはまあ35ぐらいからだからタバコ吸ったのは二十歳からでしょ<笑><笑>ちょっと信じがたいですけども、ねはい<笑><笑>まあ、ということでちょっと引き続きその睡眠の質を向上させようというのが今の,あの生活目標です、うんうん、いやでも寝た方がいいよ、はいあのやっぱ短時間だとしてもその、うん、時もう6時間、5時間だとしても、うんうん、もうぐっすり寝れればそのもう絶対いいわけですから、うん、よくさテレビとかで前はさ、はい、10時から寝て2時に寝れば体の疲れも取れるしとかやってたじゃん、はい、あれ関係ないんだってな,あそうなんですこれもテレビでやってたよ、えー、寝れやいいんだってどれだけ深い眠りにつけるかだけなんだって、はいあまあ、深い眠り関係ありますあるよなあのショートスリーパー羨ましくないですかうん、あの武井壮、うん、分かります、うんうんうんうん、あの人なんかもう1時間以内にもうすごいよな回復したらしいですどうなってんだろうね
体質でね、はい、俺の知り合いでね、はい、なんでこんな違う話をつなのに、はい、まあいいか,かだからさ茨城に住んでるやつがいるんで、はい、茨城県にさ、はいはい、年上の人なんだけど、はいそ,ね、その人はね新聞配達新聞、はい、今の新聞取ってないかもしれない、はい、新聞配達2時間2時半じゃん、はいはいはい、それを来て読んでから寝るんだって、えー、<笑>寝るのは2時半から3時なんだよ、えー、朝,朝,朝,朝は6時の気になってそれ一番体に調子いいあえ朝6時の気になって6時それで仕事行くんだっておおっていうのに勤めてた方なんだけどもうやめちゃったんだろうけど丁寧なんだろうけどましいですね、だから嘘でしょって言ったの「いや今さもやってみたら?」って言われて「いや無理無理」無理無理普通の人無理っすよで目を通して「あ今日はこういうことがあるんだ」って朝礼でこれを言おうとか言いながら寝る、えー、普通は新聞持ってってさ電車の中で読むとかね昔はね、はい、違うそれを見ないと寝れないんだって、えー、でもその3時間4時間が3時間ぐらいこれ超熟睡できるんだって深い眠りに入って。楽しくないですか羨ましいよその才能一番欲しくな欲しかったですねあの多分それあれば音楽の才能多少なくても活動,<笑>活動時間長いからその分練習できると思うんですよ、はい、いいよな、はい、だからさじゃあそうだよな、はい、時間たくさん使えるじゃない、はい、だってさもう今だとさなんか寝不足だなと思ってだらーっとしちゃうじゃん半股も起きてないとかあ,あれ嫌だよね嫌です嫌です嫌ですだからそういう人はやっぱりいいよね羨ましいっすねうんじゃあ<笑>なんだよ<笑>ショートスリーパー研究会ってなるんですよ、うん、知ってます知らないなんかその普通の人でもショートスリーパーになれるとか私はこのやり方でショートスリーパーになりましたみたいなあのっていうのがあるんですけど<笑>そうなんだ、はい、でもまあ体質らしいんでちょっとまあ多分普通の、まあ、僕には無理だとでもさ俺は、まあ、準備もそうだけどあやもやってる時あったでしょ、はい、その時朝は夜遅いじゃん寝るのが、はい、朝早い仕事にかかるでしょ、はい、眠くなんじゃん、はい、そんでいやちょっと眠いなと思って車の中で1時間ぐらいとか30分とか寝るのよ、はい、寝るっていうか、まあ、仮眠するわけ、はい、すっごい充電されちゃうんだよねあでも本当に仮眠はすごいいいんですよいいんだよな、はい、それであのー、なんだ夜中もさ元気出ちゃって、はい、それから遊び行けるなぐらいのパンが出ちゃう、はい、あ,あ,あ,あそうですね俺もその仮眠はやってますそのえっと全然違うよね中学校の時とか塾行く前に部活途中で帰ってきて塾行く前の30分間だけ寝て塾行ってたりしてたんですけどもうそれでもうずっと元気でした、うんうん、でもさそれねそうなんだよであの車の中とかと寝れるんだよ例えばソファーとかそうじゃないわかりますソファーはかはいで布団で寝ようかと思って寝れないんだよ寝れないはいはい何なんだろうね同じっすね本当に<笑>、うん、いやそうなんですよ本当になんだろうあれソファーとか全然その電車とかだったらなんかすごく眠くなるんですけどでもじゃあちょっと布団入って寝ようかなって思うと寝れないんだよな,なんですかねこ構えちゃうんですかね寝るぞってなっちゃうんですかね、うん、まあ純平君、はいまあ、寝るって話はこの辺にして、はい、次のコーナー行きましょうかはいじゃあ新井さんと社長のコーナーに行きたいと思います、はい、お願いします新井たけすと<笑>今井よしやすのせーのいいんでねえかい、まあ、あれ,あれ新井さんはいまあいい回ですなんで毎,毎回間違えんだろうね、うん、これね、うん、新井さんがつけたんですよそうなんだろうけど、うん、運の中ではね、うんあのー、ふと思い出しちゃうのが、うんあの北海道弁のね、はいはい、別に北海道にあのあの何あの、はい、強制送還じゃないや、送<笑>還<笑>じゃねえよな、<笑>あのまあいたわけじゃなくて、うんうん、ブギウギバンド時代にね、はいはい、あのブギウギの事務所に、うん、あの何人かほら事務の女の子がいて、はいはい、その中にね北海道出身の子がいたの、はい、ねでその人が<笑>なんかねゆっくり喋る子で。はいうんとかなんとかってさ、ちょっと、うん、いいんじゃないかいってさ、<笑>そうしていたんですかそ,うそれがもうね、ずっとね、印象に残っていくから、ついそれが出ちゃうんだよね。なるほどね。うん、で今もちょっと間違えちゃった。で、な本当はなんだっけ何言ってんのよ。あ、まあ、まあ、まあ、いいか。はい、これ。と、はい、いうことで。お前これ、毎回でやるぞって言ってたんですよ。ああ、そうですか。はい、わ、はい、かりましたって。はいじゃあ毎回って今度覚えときゃいいんだよね。毎回、それ言ってたんですよ。はい、毎回、そう言ってたんですよ。最初あ,あ、そうか。そう。なんで自分で言っといて。そう
あついに来たか俺も<笑>いやいやそんなことないですよ、はい、全然バリバリまあまあそんなわけで、ねはい、失礼しました先週はね、うん、お休みだったので、うん、今週はバッチリスケジュールを押さえてはありますはい、ねはい、遠くから来ました<笑><笑>すいませんねいつもね全然何言ってんねはいはい冗談冗談、うん、で何話すかっつうんでしょそうもうさ、うんあのー、頭にくる話の方でいいあ頭にくるいっちゃってくださいよ、あのー、久々にさ、うんうん、ちょっと向かってきちゃったのよ、はいまあ、ぼーっとテレビ見てたらさ、はいはい、なんかあの最近あのあ何ほら名前の子供の名前の話で、はいはいはいはい、もう昔前からさ、うん、なんかとんでもない名前親がつけすんじゃん、はい、でそんなの勝手にさ、うん、親がこういう読み方にするなんつってさ、はい、で最初俺もあのそんなに詳しくないから漢字もそんな知らないしさ多分そのうち俺自分の名前の4文字ぐらいしか書けなくなると思うんだけど<笑>まあとにかく自分が知らないからさ、はい、あそういうふうに読むのかなとか、うんうんうん、最初はちょっと調べたりもしたんだけど、はい、そのうちな,ないじゃないってこんな読み方はないじゃんって、うんうんうん、でそんなのテレビでさ「はいね、海」って書いて「マリン」とかさ「えー、で大空」って書いて「スカイ」とかね何考えててんだよってでそ,のその国が言うにはこれからデジタルでそういう資料をさ、はい、あの全部作んなきゃいかんと、うんうんうん、だから読み方もちゃんと書かなきゃいかんと、うんうんね、だからってさそれを認める認めないの話をしてるらしいんだけど、まあ、バカじゃねえのと思って、ね、大空って書いたら大空だよ。<笑>まあねねね、お前何人だっていうのよ、うんうん、スカイなんていうのはさ SKY じゃん、うんはいはいはい、ねえ英語じゃん、はいはいはい、もうそもそもそこからおかしいしさそそれなな、ま、マリマリが海,海って書いてマリ,マリンっていうのだってでもちょっとおしゃれだけどねまあだけどさ<笑>、うん、でもねその名前マリンって呼ばせたいんだったら、うん、ひらがなでマーリンってつけりゃいいじゃん、うん、何も海って書いてさそれをマリンって読めってさお前の権限の親のね、うん、その両親のあれで子供同士でもさ、はいはい、覚えらんないじゃんそんなのでまた間違ったさ漢字の読み方を覚えていっちゃうわけじゃんそれはそうだね海か貝なのにさそうだねえ、ね、それをマリンってこうってさおかしいと思わねおかしいですでしょちょっと今日あれさ怒ってますね怒ってるよ<笑>そうなったら新井武史って書いてさ「うん、裏地見るプチン」<笑>とか読めっていうのと同じじゃん。<笑>まあそうですよね。そういうことでしょ。うんうん、もうでったらめじゃん。うん、ああなるほど。だから日本語がどうなるとかって話の前に、うん、考え方がさでたらめを、うん、って思うんだ。知らんけど。ね、知らんけど。<笑><笑>ですよね。ね。まあちょっと怒ってるんですけれども。うん。ちょっと曲いっちゃいますかじゃあ。はい。じゃあね、はい、早めに今日はね。ねはい、はい。どうぞ。はい。では,はいじゃああのね、はいはいえー、昔一緒にやってた所ジョージ君のバンドをずっとやってましたけど、はいはいうん、その中でね、はい、私大好きな曲があるんで、はい、ちょっと皆さんにお知らせしたいなとぜひ、はい「お助けください」という曲です「はい、考えすぎています常々に」悟りきれないと分かりながらも全てのことにやるだけやってもみます常々にそれがどんなやんでも終わらない終わりたくもないくせに誰か僕を助けてくれないか僕が僕であるうちに話しかけては振り向き常々に話しかけては答えて確かめながら相手の気持ちどころか自分のためだけのどう過ごしたら
くやまないずうずうしくてくやめない誰か僕を助けてくれないか僕が僕であるうちに腹から怒ってみたく常々に優しいなどと独り言は涙が出るから忘れるくらい忘れて飲みたいね君と。でも構わないそう思ったら動けない誰か僕を助けてくれないか僕が僕であるうちに。一番寂しい人は誰ですか寂しい人の気持ちなどはあくまで人で一番寂しい人は自分ですよあなたどう見つめても一人ずつ息き吐いて数以上誰か僕を助けてくれないか僕が僕であるうちにどう悩む終わらない「終わりたくもないくせに」「誰か僕を助けてくれないか」「僕が僕でたる」知らず知らずのうちに君を好きになって知らず知らずのうちに夢を見ていた知らず知らずのうちに君の名前覚えて知らず知らずのうちに街を歩いて知らず知らずのうちに君のうちを見つけて知らず知らずのうちに電話帳を開いた
らず知らずのうちに君と歩き始めて知らず知らずのうちに時も流れた知らず知らずのうちに君と暮らし始めて知らず知らずのうちに離れられなくなった知らず知らずのうちに社、は、長、い、新井さんお疲れ様でしたありがとうございましたはいでここからはみゆきさんと全米で、はいえー、お送りしたいと思います、はい、よろしくお願いしますはいどうですかみゆきさんは睡眠とか大丈夫ですかあのぐっすり寝れますえはいぐっすり寝れます寝れます寝れない時とかありますあもちろん私だってありますよ昼寝しちゃって夜寝れないとかベッドベッドですか布団ですか私布団です。なんかずっと布団ですか。そう。今までの人生。<笑>はい、布団です。あ、あやベッドの時もありました。あ、そうなんですか。はい。両方。どっちがいいとかあります。ええー。いや、あのー、どっちでもぐっすり寝れてたんで。でも変わらないかな。変わらない。なんかあのーうん、昔は。俺、結構、えっ、ー、と、中学校ぐらいの時ですかね。はい。なんか。実家にいた時に、はい、二段ベッドだったんですけどもあいいのうちの姉ちゃんが上で俺が下だったんですけど、はい、なんか朝方にめちゃくちゃ大きい地震あったんですよ、はいうん、めちゃくちゃ揺れたらしいんですけど、うんまあ、当然二段ベッドだから上もういっぱい揺れてるだろうしって感じなんですけどでも結構な揺れだったんですよ札幌で34って結構すごいんですけど、はい、で、ね、姉ちゃん落ち起きたんですけど、はい、なんか俺全然起きなくて、えー、そしたらなんかなんか,なんか叩き起こされて。はいでなんで起きないんだって言われたんですけど、はい、な,なんで起きないんだって言われてもって感じです<笑>寝てながらっっ危ない危ないですよあの死んじゃいますよでもそうなんですよそれぐらい起きなかったですねぐっすりだったんですね、はいはい、でもやっぱりやっぱそれはもう中学生ぐらいの話なもんで、うん、今はもうちょっとしたもの<笑>ちょっとしたものとろくです<笑><笑><笑>だんだんだんだん寝れなくなっちゃう、はいはい、<笑>寝相は悪いですか私いやあの自分の寝相悪いとかね分かんないから親
人もね別に自分の部屋があって寝てるから悪いとかわかんないけど多分いいんじゃないかなと思います昔ねあのー、母になんかしんどいに寝てるとか言われたことがあるんでピクリともしないみたいな多分もう<笑>直立不動のこのあの直立不動間違えましたはい、はい、<笑><笑>あの、はい、布団かけてて布団、はい、なんかめちゃくちゃ変なとこ行ったりしますないほぼほぼあ動いてないあえー、あつまり寝相,いいね、寝相いいんだと思いますそれ多分、うんうん、はあ羨ましいですね、うん、ということで寝相は自分はわからないっていうなんかことわざみたいですね<笑>自分の寝相はわからない<笑>格言みたいな感じですね、はいはいはい、ということですはい、えー、じゃあお便りいきましょうかあはい、はい、えー、っとそうですね社長がねちょっと腰痛たたでちょっとお休みしてたんでそれでなんかあの社長の様子があ、腰痛が心配ですって、僕も腰痛持ちなので、辛さが分かります。早く良くなりますようにっていう、ね、腰痛、早く治りますようにっていうお便りもちょっと前にいただいてまして、ああ、ありがとうございます。はい。はいまあ、大丈夫ですよね。そうですね。あの、今日会った時は、ああと、元気そうでした。ねそうですよね。まあ、元気そうって言ってましあの動く、動かなければ大丈夫なんでしょうね。ああ、はい、ね動きに気をつけて。まあ、そうですね。あの、はいお大事にということで<笑>はい<笑>、はい、あとですね、はい、えっ、ー、と純平くんが前回なんかあ社長が歌っててはいはい純平くんがちょっと分かんなかったのかなはいそれ,それがね、はい、あの純平さんが星空のディスタンスをご存じないのはショックでした音楽は好きなものを聴きますけど、はい、子供の頃に聴いた音楽は一生残ります、はいはいはい、歌詞まで覚えていて影響を受けますね社長の腰が早くなりますようにって。ああ、なるほど。はい、まあ、子供の頃の曲っていうのは本当に覚えてますよね。ね、ずっと残ってますよね。はい、あの、はい、本当に歌詞見ないで、これだったら絶対歌えるっていう曲あります。うん、私ね、あるんですよ。なんですか。あのね、はいはい、<笑>マライアキャリーのね、ヒーローなんですよ。ああ、それは本当にもう英語も一。そう、全部。うん。ああ。そうなの。なんでかそれだけね、覚えてるんですよ。えー、それねでもね子供の頃じゃないんですよちょっとこの話のあれと違っちゃいますけど、はいはい、割と大人になってからですねその曲覚えたの20代とかに覚えたのかなはいちょっと、はい、あの脱線一発目早すぎますよ<笑>す,ませんすぐ脱線駅から出た瞬間脱線したみたいな感じですけど<笑>脱線脱線大好きあの<笑>子供の時のはないんですかそういう中学子供の時のは中小中学校ぐらいの子供の時のはあーとうん何かしらあると思いますうわー<笑>投,げ投げ捨てましたね今<笑>あまあまあまあまあのそういうものはありますよねっていう話、はい、あ,りありますあります、はい、あるんですパッと出てこないけどちょっともうね物忘れが最近ひどいんでねあの<笑>、はい、そういうことでパッと出てこないんですけどあります。私にも。みゆきさんにもあるということです。はい、はい、あじゅんぺくんは何ですか。俺は割と、なんか。まあ、本当に自信はあるっていう、あの本当に合ってるかどうかは別として、自信があるで言うと。はい、えっ、ー、と、グレーと、あと平井健と、はい。ぐらいですかね。おお、あ、え、全、全曲じゃないけど、割といろんな曲。歌えちゃうってことですか。あまあ全曲じゃないですけど、まあある程度は、はい、みたいな。ええー、すごいですね、それね。はい、なんかちっちゃい時とかはよく歌ってたし、中学校の時ぐらいまでは。はい、あの日課として家帰ってきたら歌うっていう、やってたんですよ。ええー。っていう。そうなんですか、はい。なんで平井堅とか特に。特にです。あ、はい、そう、そうですか。はい、でも、あの山下達郎もちっちゃい時からずっと聞いてたんですけど。はい。まあ歌詞がめちゃくちゃ覚えづらいんですよ。そうはいなんかんあのマジでこれ本当にみんな皆さん聞かなかったことにしてほしいんですけどなんか内容ないっつうか<笑>内容ない<笑>えそうあのなんかあんまりこう響かないっていうか響かない<笑>えでもでもだあの「さよなら夏の日」とかはめちゃくちゃあああのいいしっとりしたしっとりとした歌ですもんね、はい、歌詞とかもすごいいいんですけどうん、うんいや他の曲も曲でこうなんか来ますよね結構いやこれ本当にちょっと残ってるえだってなんかだだ全部こうイントロから何から全部言えちゃうみたいなまあ歌詞はちょっとかかいや、まあ、それは分かるんですよ、はい、でめっちゃいい曲だなってグッドも来るんですけど、う
歌詞は響かないという歌詞は響かないこれ,これ本当にもう失礼な話ですけど、はい、同意する人いたらぜひ連絡メールくださいどうですかねはい、はい、ということでしたはい、はい、以上、はい、お便りコーナーでしたはいありがとうございますそしてあの近いらしいですけどライブがあるということでああ噂のあれですねはい宣伝ちょっとして、はい、してくださいはい直近でまず一番最,最近というか一番近いところで言うとはい5月25日水曜日、はい、オールドジーライブです場所はもちろんアイムですはいはいね今度はあのーはい、えっ、ー、と新井さんアコギを弾いてでサポートベースに中尾さん来ていただいてあじゅうさんはいはい、はい、またまた盛りだくさん楽しいライブですなるほどはいこれまた違ったね。新井さんが別じゃないということでもまたちょっと違った雰囲気の、ね、そうですね。感じになるんではないでしょうか。はい、ぜひね皆さんお越しください。えー、時間は何時からでしょうか。あはいオープン7時のスタート7時半です。なるほど。はい。料金はいくらでしょうか。はいえー、っとチャージ5000円とドリンク500円からです。なるほど。はい。はい、ということであのー、まあこれもお早めにということでお早めにっていうかもう。もう間もなくですね。間もなくですけどね。あと三日後四日後ぐらいですけどね。はい、なんかね連絡先ちょっとね、はい、知ってる方はそちらでご連絡いただいたりとか。はい、もしくは、えー、久しぶりに言います。えー、インフォアットマーク J I Y ドット J P までと。お完璧。はい。これは忘れないですね。インフォアットマーク J I Y ドット J P です。よろしくお願いします。<笑>お願いします、はい。ファックスは誰も使ってないので言いません。そうですね。はい。はい<笑>あのはい、電話番号ね分かる方は電話でもいい,、うん、い,いかもしれないああ、はい、出るかな出ないかな、はい、ちょっと分かんないですね、はい、じゃあメールくださいと,<笑>、はい、ということでそうですねメールメールお返ししますはいお願いいたしますはい,はい、はい、では、はいえー、まあそんなことで今日は、はいえー、終,わ終わりたいと思いますはい,はいそれでは皆さんじゃあねーバイバーイ,バイ,バーイ<笑>間がすごかったですね<笑>君と一緒に景色は過ぎて風はセピアに変わった君によく似た笑い声にふと振り向くほんの小さなわがままさえも愛しく感じてたのにすねた君の甘えだと気づかずにいた強がりな君は今頃頑張りすぎてないかなまた一人きりのよう眠れてるの時間じゃなくて距離でもなくて思いを言葉じゃなくて形じゃなくていつもいるから
僕の部屋から見える三日月あの日と変わらないのは手を伸ばしても届かないとしているから強がりな君は今頃頑張りすぎてないかなまた一人きりの夜を眠れてるの時間じゃなくて距離でもなくて甘い言葉じゃなくて形じゃなくていつもいる